Третий год мы собираем наших детей, мы собираем всех наших друзей, инструкторов, офицеров для поздравления с Новым годом. Я помню наше первое поздравление детей с Новым годом. Вы знаете, сформировались небольшие коллективы, военно-патриотические клубы. Но было уже на первом поздравлении очень весело, очень душевно, очень тепло. Все были счастливы от того, что вот такой проект состоялся, и мы начали нашу работу. Второе поздравление в прошлом году в военно-патриотических клубах, оно, вы знаете, уже проходило э, несколько в другом формате. Каждый коллектив, он почувствовал, что он сила. Каждый коллектив э, почувствовал, кто вот есть лидеры, кто отличники. Мы их поздравляли, мы их награждали. У нас уже были первые выпускники. Но я скажу так, что э, царила такая душевная атмосфера, и каждый командир воспринимал свой военно-патриотический клуб как еще один э, юный болевой коллектив. Через В нашей стране уже действуют 52 военно-патриотических клубов. Безусловно, первопроходцем были это наши внутренние войска, Министерство внутренних дел. И спустя уже два года полноценного функционирования мы видим то, что мы выбрали абсолютно правильный путь. Это не только для тех ребят, которые в будущем выбирают профессию Родину защищать, но и каждый ребенок, каждый школьник, который прошел через этот военно-патриотический клуб, он будет не понаслышке знать, что такое любить Родину и что такое быть готовым ее защищать. Они любят свою родину, они любят свою семью, они готовы защищать все с оружием в руках, они готовы совершать подвиги и они хранят вот ту великую победу, которую нам передали наши предки. Поэтому сегодня у нас праздник, каждого мы ответили, каждому, получается, наградили. Мы наградили, получается, ну, конечно же, всех детей, мы наградили инструкторов, мы наградили отличников и мальчишек, и девчонок, и девчонок, которые являются, вы знаете, тоже гордостью и украшением наших военно-патриотических клубов. Я каждого ребенка вот практически знаю. И мальчишек, и девчонок. И вы знаете, вот, скажем так, посещая военно-патриотические клубы, где-то вот и на соревнованиях, да, вот с этими отличниками, которые здесь, мы, да, их знаем. Мы с каждым с ним ведем какой-то свой разговор. Про то, куда будешь поступать, как дела, как успехи. Вот были же у кого-то неуспехи, кого-то мы успокаивали, кто-то не поступил, мы забрали к себе на работу. И когда вот ты вот сейчас вот интересуешься, каковы ориентиры, каково настроение, какие планы. Вы знаете, дети говорят, буду поступать. Буду поступать в Академию Министерства обороны на факультет внутренних войск. Буду поступать в Академию э, Министерства внутренних дел. Хочу быть оперативником. Девочки, которые говорят, хотим пойти в медицинский <coughs> университет и потом служить во внутренних войсках. Мы его спрашиваем, как настроение, как дома дела. И они говорят, все нормально, все хорошо. Кто-то братишек и сестренок приводил сюда, и они в клубах занимаются. Вы знаете, э, это наши коллективы, это наши дети. Мы их очень-очень любим. Э, мы все друг друга здесь вот взаимодополняем, и мы мы живем, знаете, вот одной жизнью, одной жизнью э, наших внутренних войск. Я люблю тебя, мама. Наши родины 
сегодня в наших школах действует более чем 400 поисковых клубов. Они тоже выполняют работу по военно-патриотическому воспитанию, при общении к истории нашей страны. И в этом году мы ставим задачу, чтобы в каждой школе был военно-патриотический класс либо объединение по интересам. Для этого у нас есть все необходимое. Есть соответствующие учебные программы, есть руководители по военно-патриотическому воспитанию. И самое главное, сегодня мы видим, насколько тесная связка всех наших силовых структур. Это и Министерство обороны, и Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет. Безусловно, это Министерство по чрезвычайным ситуациям. И все мы вместе делаем одно и важное дело. Воспитываем наше подрастающее поколение. У каждого ребенка две жизни. Одна – это семья, школа, учеба, его обязанность там. А другая – его жизнь. Он защитник своей родины. Он приходит на занятия. Он с оружием в руках. Выполняет упражнения. Он постигает военную науку. Он ездит на все мероприятия. И в дождь, и в снег, и в холод, и на возложение. И в жару, и в зной. Он присутствует на этих праздниках. Они несут эту гирлянду. Они возлагают ее э, к мемориальным комплексам. Они гребут листья в парке Марата Козе. Они работают. Они тем самым тоже уже на данный момент защищают нашу Родину. Они пропагандируют, они показывают, что они юные, они носят форму, но они уже защищают. Они являются примером, примером для своих сверстников, мальчишек и девчонок. Знаете, как круто вот получается в юном возрасте уже быть примером для равных себе сверстников и для тех, кто уже постарше. Они выбрали свой путь, у них свои ориентиры, они будущие защитники. И неважно, они станут офицерами или они станут контрактниками, они вырастут сильными, они вырастут патриотами. И те знания и тот багаж, который мы им здесь даем во внутренних войсках, в этих клубах, они этот потенциал будут использовать на благо нашей Родины. Это самое важное. Николай Николаевич, ну, все детишки загадывают желания, и чтобы они исполнились, детишки о них не рассказывают. Но а вы, генерал, о чем мечтаете, какое желание загадаете на 24-й год вот, применительно к нашей Беларуси, к этим детям, ко внутренним войскам? Неожиданный вопрос, но я скажу так, что если вот сейчас вот на данный момент подытожите, мы на этом мероприятии находимся, вы знаете, я, конечно же, хочу пожелать прежде всего детям. Маленькое детское сердце, но оно полно больших-больших вот светлых желаний. Пусть они все исполнятся, пусть они все исполнятся, и нам действительно от этого вот будет и светлее, и теплее, и только лучше. Уверен, там нет ни одного какого-то корыстного, там большие глобальные огромные желания, и они все связаны с родителями, с родиной, с нашим будущим. Да. Ну а родителям, которые здесь находятся, я говорю, что э, я желаю вот одного, чтобы все были живы, здоровы, и чтобы они э, были счастливы и гордились своими детьми. Это вот ну, самое важное. Офицерам, которые здесь находятся, инструкторам, успешно выполняя всех сложных задач, которые перед нами может поставить Родина. Чтобы мы успешно вы, выполнили их, высоко были оценены, и награды нашли своих героев. Ну и, конечно же, нашей стране мы желаем процветания, Мира, добра и порядка. По полю иду, про себя шепчу. М -м -м -м. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.